En Tenemos que hablar, es hora de irnos a la costa oeste de los Estados Unidos, donde está nuestro amigo Néstor Bentancor, porque tenemos que hablar de Hollywood. Hola Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal Alfonso? Te mando un súper abrazo a ti y toda la gran la audiencia que tenemos que hablar desde la edición número 30 de WonderCon, esta gran celebración de la cultura popular y los cómics que se realiza este año aquí en la ciudad de Los Ángeles. Hablamos con los fanáticos que llegaron para poder tener una gran fiesta llena de color y por supuesto disfraces muy cool. Chicos, ¿qué opinan de la película? Genial. Es estupenda. ¿Por qué? Pusieron tantas historias de los cómics, de los videojuegos, de los dibujos. Hay tantas cosas que hicieron con ello. La gente que no ha leído los cómics, lo, no ha jugado a los videojuegos, es por lo que puede estar recibiendo malas críticas. ¿Creen que es injusto las críticas negativas que está recibiendo? Un poco. Si conoce la historia de los personajes, definitivamente te gustará la película. En una convención como esta, hay muchas posibilidades, millones de posibilidades para elegir entre muchos personajes por qué elegir al Capitán América. Representa a Estados Unidos en 1940, el patriotismo, uh, el cuidarse los unos a los otros. Ahora, en la edad moderna, se está yendo hacia esa época, es mucho más divertido, mucho más natural para mí. Y no sé si quieres hablar un poco en español, eh, ¿cómo, ¿cómo te sientes siendo parte de una convención como esta y, y, y usando este disfraz? Bueno, pues aparte de que es muy divertido uh, ponernos nuestros uh, disfraces y disfrutar también de las personas que vienen acá y todos a uh, los que les gusta también Captain America. Uh, que vengan todos, cuando puedan, todos los días. Qué interesante es saber que vamos a obtener un nuevo Spider-Man en las próximas semanas. Muy interesante. He visto el diseño del traje de Spider-Man y me gusta porque se ve como el original. He estado esperando eso desde que comenzaron a hacer las películas de Spider-Man. ¿Por qué escoger a la Mujer Maravilla? Bueno, la Mujer Maravilla siempre me encantó desde que era niña. Me ha inspirado, es acerca del poder femenino y es acerca de la paz también, que también es muy interesante para un superhéroe, es algo único. Así que es fuerte y no necesita a nadie más y es feliz de, de trabajar en equipo. Estás esperando la, la película de la Mujer Maravilla, ¿verdad? Absolutamente, la película de la Mujer Maravilla, estoy muy emocionada de verla. Estuve en un proyecto de fanáticos hace un par de años, así que estoy muy emocionada de verla en la película. ¿Por qué un latino se siente tan identificado con un personaje como Superman? Es que el personaje como Superman es para, toda la, para todo el mundo, no nomás para los americanos, pero para los mexicanos, los japoneses, para todos. ¿Cómo ha sido? Hace, cuénteme un poco de usted, ¿hace cuánto tiempo es parte de las convenciones? ¿Siempre ha sido Superman? Empecé con Superman en, cuando estaba trabajando y viviendo en Australia, hace cuatro años. Y, y después de eso empecé a hacer ot otros uh, caracteres, y, pero el, hace dos años cuando salió es, este, la, la película, eh, agarré a alguien que me hiciera el, el vestido. Mm -hmm. Alfonso, lo que más me gusta de estas convenciones es que pese a la cantidad de gente y a lo extraño de alguno de los disfraces, los mensajes son muy positivos y es una gran fiesta para toda la familia. Seremos aquí para compartir lo más interesante de la sí, galaxia, claro. del entretenimiento desde Hollywood. Te mando un abrazo. ¡Chao!